大叔。啊，你好。你你找谁呀？呃，我想跟你打听个人。呃，以前有没有一个叫雨水的住在这儿？那你是他什么人呢？我我我就是随便问问。我我是他的远房亲戚，过来看看。雨水，雨水。嗯，是有这么事。我也是好几年没有见到他了。现在这年轻人呐，哪里有钱往哪奔。现在呢，说不定在哪发大财呢。那我想，我想问问他以前是个什么样的人啊？比如说表现、性格，还有他是做什么的？做什么？不怎么着调。你要问我他具体干什么，这个我还真说不准。记得上中学的时候，他是抽烟、喝酒，样样都行，糟蹋家里的钱，那真是叫绝呀！哎，对呀，你不是他亲戚吗？这一年你不知道，你还怎么、啊、怎么来问我呢？啊不，我我我们十几年没联系了，我那。那他以前在这个院子里，他住在哪间呀、啊？那间，就住那间。不过，现在房子早已租出去了。租出去了？啊。他家有房子，房子没卖啊。没听说卖呀、啊。啊，我我领着进去问问。现在屋里啊，肯定有人。有人找房子主人雨水。雨水是谁？老公，你认识雨水吗？雨水，我们不认识。嗯，我们不认识雨水。这房子是从老齐手里租的。哦、那我能进去跟你们谈谈吗？那进屋吗？那进去吧。跟玉水十几年没什么联系了，现在找他有急事。你们刚才说的那位老齐，跟玉水是什么关系啊？他是玉水的舅舅，我们这个房子就是从他手里租来的，租了一年。玉水有舅舅？你不知道啊？你是玉水的亲戚，怎么会不知道他有舅舅？哦，我，我。我是他父亲那边的亲戚，跟他母亲那边的没什么来往。再说了，这么多年没没联系了。你刚才这么一说，好像是有，是有个舅舅。也是，这种亲戚是隔着太远。据我所知，老齐还有一个姐姐，一个弟弟呢，都在县城住着。我这儿有老齐的电话。他还有那么多的亲戚。你先跟他联系一下。哦，谢谢你啊，给你们添麻烦了。雨水，雨水，你到底是个什么样的人？为什么？为什么？
要骗我？为什么从一开始就要骗我？骗了我整整十年。我是从临海来的干嘛呀？看你美呗，哟，终于有笑模样了。哼，我天生就长着一副惹人爱的笑脸，就你总气我，欺负我。我警告你啊，你要真把我气出毛病来啊，可没你好的。不是我气你、啊，你说咱们俩那么比我们家买房子，我都没二话。以前因为你也没少跟我们家人闹，这都是雨水闹的。行行行。咱们呀，就都把仇记到雨水的头上去。赶紧起来吧，我妈订了搬家公司，十点就去你姐家搬东西了。哎呦，真够利索的，应该给你妈提一个积极分子啊。哎，什么意思呀？我妈也是为了咱们俩好呀，还能害咱们呀？
还有啊，你得好好想一想，你是跟谁过一辈子啊？你姐姐就算是离了婚，也能再婚呀。有人关心她，你可别操心啊。嗯，我是要跟你过一辈子，那你现在就心疼心疼我呗。哎呀，你干嘛呀？有没有点出息啊？赶紧起来办正事。哎呀，才九点，来得及。你妈这次来，造成最大的损失，就是把咱俩搁到银河的两边，变成牛郎织女了。哎，你要是再这么焊着，我可要向雨水同志学习了。什么婚外恋、第三者，呃，家庭暴力，啊，等等，等等。我给你个打，你敢吗？嘿嘿，我不敢。哼，阿姨呢？去了，其实半会儿回不来，那你快点儿，讨厌。怎么回事啊？他们怎么把秋生关起来了？关在哪儿了？你没问问清楚啊？康小生他们不肯细说，所以我都过去看看。还有，你不要给高秋生打电话，他的手机在康小生手里，你一旦打电话就露馅了，让他们知道高秋生还有个妈妈活在世上，知道吗？那秋生会不会有危险？啊？宋阿姨，其实我特别失望。你儿子骗了我，他根本就没有去给我凑钱。他回临海，是为了和康兰离婚。他要和康兰离婚？他不能和康兰离婚。那康兰对他多好，为了康兰，为了我的孙子。他不能离婚吗？他不能离婚，他不能。辛苦阿、啊、娘，哎哎，那瞎子，哎，从那边过，从那边过，到后院去。你们俩，哎，齐梦思从这儿，这儿，这儿，这儿进来，进来，看着看着，别磕坏了啊。雨水魂不吝，逮谁打谁，我就得治治他。哎，你也不许给我姐打电话啊！要是让我姐知道了，肯定会来救他。让我姐踏踏实实的在雨水老家那面把这情况摸清楚再说吧。刚成，嗯，你小子挺有福啊啊啊！看不看？这丈母娘是真疼女婿，为了使自己闺女把房弄到手啊，什么办法都能想得出，什么事都能干得出。用不着你管，你去送水吧。去吧，哥，去去去去，快快快，忙忙忙忙忙忙啊！再见。高高，你妈也别忙活了。你说雨水关起来了，那边房子都腾空了，该把心放肚子里了。还有，你这手伤没好吗？别出汗感染化脓了。什么意思呀？你怕我不死啊？妈！哎呀，真是事儿上见高低呀、啊，雷妙啊雷。这是我丈夫户口页的复印件儿，还有我们俩的结婚证，你看看。胡
湖北省五峰县长官镇。哦，这后悔依然的地址是真的。哦，这上面的照片是我们十年前拍的。这不对呀，这结婚证上的人不是我外甥。你别慌，你别慌。怎么会？连人都是假的。这次你丈夫冒充我外甥，这个男人一定是个骗子。高秋生的老婆来宁北干什么？可能是为了别的什么事儿吧。从临海过来的吧？是。从临海过来，是探亲呢，还是访友啊？嗯啊，现在还不知道。高秋生以前给咱们打电话，用的都是极远式的手机卡，极远离临海有三四百里地呢。他这是防着你，也是在防着我呀。不过话又说回来，他是个无关紧要的人物。我要想让他彻底消失，他能留到现在吗？那您打算怎么办？这样，你马上回公司准备准备。下午把他老婆接到以后，安排一个小旅馆住下，多听听他说些什么，摸清高秋生的情况，看看到底会有什么样的麻烦。是，老板。记住了，我嘱咐过你的话，不要被旧日的情谊冲昏了头脑。现在是多事之秋，谁要是危及公司的利益，我会挥泪斩马谡的。去吧。藏着这么多的事，假的，什么都是假的。康兰啊，康兰，你到底嫁给一个什么样的男人？傻傻的爱了他十年，傻了十。
。喂，是康兰吗？啊，嫂子，我是雨水，是我舅舅给我你的手机号码。你现在在什么位置？啊，我我在玉峰去宁北的路上。哦，你大约还有三个小时到宁北了。嫂子，这样，你不用去长途汽车总站了，那人多嘴杂也不好说话。我们在宁北大桥见。好。啊，我接你。啊，再见。错人了。哎，不会吧？哎，你是外地的吧？你来这儿等人是不是？你是没地方住啊？我家有地方，我家可大了。我我我有啊有啊有啊雨水，宾馆已经安排好了，你先住下。哦，我就不住了。我就是想知道，我丈夫到底是什么人，这里边还有什么事儿。你丈夫叫高秋生。高秋生。我们是过命的哥们儿，他的事儿说来话长，好多事儿在这说也不方便。嫂子，你放心吧，在这儿你绝对安全。来，上车吧。就是发生了这么多的事情，就是说，秋生莫名其妙的失踪了两天，回到家以后就跟你闹离婚。嗯，现在该你告诉我，高秋生到底是什么人？他为什么要冒出你的名字躲到临海？秋生是土生土长的宁北人，大学毕业以后进了一家公司。啊，嫂子，哎，坐。呃，他是宁北体育学院运动系毕业的，十年前为了他妈妈工作的事儿，这脑瓜一时发热，把一个女孩推下了楼。这女孩高危急贪。公安局抓他，他才跑路的。他是因为犯罪才逃跑的。嫂子，嫂子。
好不怕。在我姐的水站，说不定什么时候老狗就进来了。看着影响不好啊！快快干什么？老狗来又怎么样？这水站以后都是咱们的。你呀、啊，你太过分了！早上起来刚占完别人便宜，现在就翻脸不认人了。这怎么能叫占便宜呢？啊？咱们俩也算是老夫老妻了吧？要占便宜也是相互占，谁也不吃亏、啊。谁跟你老夫老妻了？谁跟你老夫老妻了啊？你刚才就叫消极抵抗。我再问你一遍啊，你是跟你妈过一辈子呢，还是跟我过一辈子呀？嗯嗯嗯、哎呦，我还有选择的自由吗？啊？你和你妈不是把我打成流氓拐骗少女犯，就是你冷不丁来一个什么割腕自杀，两头堵我。我呀，我这辈子算是死在你们娘俩手里了。啊！你还说我妈？你还说我妈？你还说我妈？你还说我妈？哎！哎！你还真敢露面啊！真敢露面啊！真敢露面啊！事到如此，也没法再瞒你了。秋生脑瓜聪明，他担心随便做一个假身份证，终究会露馅的，就克隆了我的身份证。这事儿一旦是警察查到他，玉凤县有我这一号，反正我也不常年回去。如果他不和你结婚，我们俩只要不犯事儿，十五年、二十五年都不会有麻烦。可惜呀、啊，他认识了你，还算秋生有远见。十年前，就是他畏罪潜逃半年后，他突然给我打电话，说要和你结婚，登记需要户口本，我就把我的户口页寄到了吉远市他指定的一个邮箱。吉远，寄到吉远干什么？秋生一直在用极远的手机卡跟我联系，他躲在你们林海，连我都不知道。嫂子，说实话，他这样闹把我也害了。你现在查他，一旦警察抓住他，连我都得折进去啊！我查他，我查他，我没想到。会查出这么个结果，他的秘密我不起，婚外恋、闹离婚、罪犯。畏罪潜逃、冒名顶替，他到底还犯过什么样的罪？你告诉我，告诉我，告诉我！嫂子，这一件犯罪的事儿还不够啊！你直接告诉我，你会报案吗？
。桑叶，我是妙妙的妈妈啊，虽然咱俩没见过面，可是我跟你说，你你干的那些事儿没少往我耳朵里灌。一个大姑娘家不能这么没羞没臊。你和那雨水怎么腻歪？你们爱腻歪腻歪去，我们不管。可你在这大吵大闹的，我跟你说没完没了。我告诉你，我们可不客气了。桑叶，我看你是个女的，我们就不跟你动粗了。电话里我也跟你说了，只要你把和雨水的关系写清楚，留下供状，你走你的账，我们找雨水一笔一笔的算。什么就让他走啊？怎么能让他走呢？先让我见到雨水。鲜血交代材料。我和雨水什么关系？跟你们说不着。康兰在哪？我要和他说。行，你不跟我们说是吧？不跟我们说，你现在就去派出所交代你当小三的经过。走，去公安局。我去了，见了警察，先把非法拘禁的事说清楚，别跟我说你们不在乎。走吧，现在就走，走啊，走啊。怎么不敢去是吧？我与你们无冤无仇。你们猜疑我和雨水的关系，我也不怪罪你，因为你们也就对这个感兴趣。但是我要告诉你，雨水这样的男人，我根本就看不上。他就是给我提些拎包，他都不配。嗯、看不上你还跟他保持联系，而且昨天他就是去找你的。昨天我们要是不把他制住，他俩早就滚一块儿了。少说废话，康朗在哪？我要去见他。我和他谈完以后，这七宗所有的事情说不说由他决定。姐姐昨天去雨水老家玉峰县了，去玉峰县了，他去干什么了？姐姐去干嘛？跟你有什么关系啊？我告诉你啊，你别在这儿嘴硬啊！等姐姐回来，你跟雨水有没有关系？雨水是什么东西？就能这样干嘛呀？你们违法把雨水关了起来，退一万步讲，就算闹到公安局，我顶多就是个道德问题。而你们呢？你们呢？你们就是犯法、犯罪。马上带我去见雨水，否则我会去公安局告你们非法拘禁。怎么样？还没想好？行。看来啊，我只有给幺幺零打电话，让警车接你们过去吧。哎，别别别别别！哎哎哎哎，有话好说。有话好说啊啊！来来来来来，坐下，都坐下，快，你也坐坐坐坐坐，来坐下商量啊。前后就是这些事儿，让你说，换我们的角度看，你是不是最大的嫌疑对象？从你一出现，雨水的一切都不正常了，全乱套了。那我把我的情况也挑明告诉你，我父亲和雨水父亲。以前是师兄弟。十年前，他父亲从我父亲手里骗走了一块玉乳印，是我们家祖传的宝贝。现在，我母亲病重了，需要大笔的钱来看病。可是雨水父母都不在世了，所以这个宝贝肯定在雨水手里。后来林海就是想到讨要如意的。你这个是算旧账，讨老债。那你至于费那么大的周折吗？还玩卧底、玩潜伏的，你直接张嘴找他要不就得了？这个玉如意现在价值几十万，我要是直接找他要，他会给我吗？所以从一开始我就打算悄悄接近他，看看能不能找到证据。反正我跟他之间就是这种关系，该说的不该说的我都告诉你们了，你们爱信不信。现在可以让我见雨水了吧？不是，你没说明白呢。你们两家一个住在湖北省的北边，一个住在湖北省的南边，两家老爷子怎么就成师兄弟了？啊？这有什么奇怪的？我父亲和雨水父亲以前是一个工厂的，那个工厂就在雨水老家县城旁边，是一个大型钢铁厂。我父亲年轻的时候，张工去到那里，我们两家一南一北，确实隔得很远。那你以前真的不认识雨水？来林海找他之前，我们不认识。他家的情况，我是听我父亲说的。那你上次走的时候，跟雨水说明你的真实身份了吗？大周的第五天，我就告诉他我是来干什么的，可是他不承认见过雨如意
，所以那些天你觉得我们俩的关系怪怪的。后来家里有急事，叫我回去，我就警告过于顺，如果这事儿没完，我还是会来找他的。这些天我们就是为了这笔旧账，互相通的电话。你这人也太恐怖了吧！你这不是都跟特务一样吗？啊，你当初在那个马路上撞车，也苦肉计，你就是为了接近雨水。为了拿到买房子的钱，你们不也什么事儿都能做得出来吗？咱们谁也别指责谁了。现在雨水跟我们有仇，我们之间就不应该再互相为难了，对不对？那那还还有一件事，我问问你。你怎么知道雨水在临海开水站呢？我去过他的老家找过他，是他邻居说的，他在这的一个水站打工。哎，他老家有没有房子呀、啊？没有了，确实是卖了。这一点我比你们任何人都清楚。行了，我不想再说了，马上安排带我去见雨水，否则我会告你们非法拘禁。这丫头是个狠角啊！依着她的主意办，让她去见雨水，要不然这事闹到派出所，麻烦就大了。走，看她还能耍什么花招！走。我不知道，我不知道。心里转不过这个弯儿，我不知道，我不知道以后该怎么办。说实话，这个桑叶是秋生的情人吗？不是这样，不是这样。嫂子，不管你怎么想，先不要报案。这样，你把秋生的手机号给我。让我跟他谈谈，我探探他到底怎么想的，行吗？就在这歇着，缓缓精神，别着急。过去的事儿，现在的事儿都已经发生，这急也没用啊！啊，嫂子，你就在这屋待着，哪儿也别去。我办完事马上回来。啊，我走了，嫂子啊。前台办个手续，住在他对面的客房，悄悄盯着他，他有什么动静，马上给我打电话。哎，对了，开发票，实包实交。房价够着定，弄点那发票，啊。房了啊，晚上过来好好玩玩。哎，来左一个左一个，左一个
。哎，在这楼里。我会和他单独谈话。淼淼，你带他去，快。喂，你是谁？你是谁？我问你是谁。我是水站定水的客户，这是雨水的手机号码。啊，你好，你好，你好。呃，雨水现在已经不在水站了，你就别打这电话找他了。哎，先别挂，请问你是谁？我叫康小
，我不管你有什么办法，是偷，是抢，随你的便。我只懂得拿钱，否则我就会把你妈妈和康兰一起送进监狱。窝藏罪。三爷，三爷，三爷，三爷，三爷，你给我起开！你给我起开呀！不是我心狠，是你的所作所为，让我无法再对你妈妈产生怜悯了。咱们俩现在进去抓个现场，你的特异功能怎么样？特异功能。必须搞事！快把东西还给我，我的忍耐是有限度的。走，快去，走。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎哎哎！你问清楚云云藏哪了吗？快给我解开！开着车，给我解开！给我解开，让我出去！哎，你们家真黑了三爷他爸的 U E 啊？什么 U E？ 快给我解开，让我出去！还装傻？他能承认吗？你就多余问这废话，刚才都问半天了也没承认。雨水。你不是有能耐吗？你继续能耐呀、啊，继续跟我们斗啊！这回你知道天老大你不是老二了吧？哎，他就闭嘴你！他就是二，他二到家了都！你快给我解开！你卖房子的事我不拦你，你给我解开！哼、啊，想解开行，我现在要你句实话，你那个相好的叫什么名字？住在哪儿？不是桑叶是谁？你早晚会见到他，我早晚会让你认识他。你现在马上给我解开，让我出去！解开可以。嗯但你不许再跟我们折腾房子的事儿了。还有啊，这把你关在这儿的事儿，你也不能追究啊。行行行行行行，不会追究我们也不害怕。我不追究，我不追究。还有，哎，你以后对我姐恭恭敬敬、客客气气的。我们有人证明你诈骗，你要是再敢打我姐，我就把你扭送公安局。好好好。还有啊，你想离婚可以，水战归我姐，你净身滚蛋。行行行行，拿剪子，快解开解开，拿剪子，快。你老实点啊！来来，所有的事儿都是高秋生闹离婚引起的，康兰是被他闹懵了，才下决心要查一查他以前的情况。什么？高秋生在闹离婚？是，康兰说高秋生认识他这么多年，几乎从来没对他说过不字。高秋生有外遇。让他一时难以想象，不能接受。按说高秋生应该是不显山不漏水，应该好好的过日子。他这么闹，不是找着要暴露自己的身份吗？这里面会不会有其他的原因呢？没有其他原因，就是高秋生花心了呗。我让康兰先稳定住情绪，明天再劝他把事情都想明白了。回去以后，痛痛快快的和高秋生离婚。呃，再嘱咐他，就当什么都不知道，对高秋生过去的事儿一个字都别提。这夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞嘛，他会照我说的办的。然后呢？高秋生怎么办、啊？老板，他犯的案子不是不会牵连到我们吗？嗯、你是糊涂啊，还是装傻呀、啊？啊！我告诉你，高秋生一旦进去了，你也得跟着进去。十年前你背着我帮他跑路，还把你的身份证给了他。你知不知道，你早就给我埋下了一颗雷，啊！其实，我们跟高秋生之间早就没有关系了，你明白吗？老板，这个我早就想到了，就是我被抓进去，顶多是包皮罪，公司所有的事情我不会多说半个字的，你还不相信我吗？不会多说，是不是？我告诉你，雨水，要想解决麻烦的办法，就是先把你给除掉。打打打打，来，老板，来，老板，老板
、雨水、高秋生、康兰，他们三个人，我把他们一起给做了吧。高秋生他妈妈还活着，那连那个老太婆一起做了。一口气做掉四个人，你不动动脑子啊？现在是什么形势？那么，先把雨水给做了。这样动静小点。雨水对我倒是忠心耿耿的。别看公司这些年来招了这么多的大学生，我把他们安排到各部门当个经理什么的。可是你和雨水才是我的左膀右臂。雨水一旦要是折进去了，他能扛得住吗？他知道的事情太多。老板，您不是一直对我们说，法律要讲证据吗？雨水他有什么证据啊？我为什么要做掉他？是因为他就在我们的身边，他想找证据，很容易啊。老板，您说呢？其实，公司里最核心的人物就两个人，一个是我，一个是你。我唯一怕的就是你啊。你要是出事了，我立马完蛋，知道吗，青海？老板，我是谁？您还不清楚吗？我是您养了多年的一条狗，你让我咬谁，我立马就扑上去。我我怎么可能会背叛你呢？狗是最忠心耿耿的老板，就怕你不是条狗。我绝对是您的狗，您最忠实的狗。行了，不要多解释了，我相信你是条狗。那雨水怎么办？还没到了要他命的时候，我拭目以待。这样，这两天让侯峰跟踪他，看看他到底在干些什么。嗯，是。昨天呢，我就学的小程不对劲儿。原来是把雨水给关起来了。哎呀，妙妙妈呀，你不觉得这样做太过分了吗？哎呀，这不是已经放出来了吗？哎，对外千万别说关他啊，就说他又打又闹的瞎折腾，没办法，咱们找个地方让他冷静冷静。他就是自找的，他打娘胎里就带着换，上梁不正下梁歪。你看他爸就是一个骗子，还骗了三月他们家祖传宝贝呢。值三十好几万呢！哎呀，桑叶的话能信吗？不能信啊！咱们呀，别管他，咱们就本着咱们的规矩办，买房卖房，到时候你住进大房子，再把俩孩子的婚事这么一办啊，他雨水和桑叶人脑袋打成猪脑袋，跟咱也没关系。哎呀，话是这么说呀。哎，那雨水要真是这么坏，我们兰兰跟了他十年。不就被他骗了整整十年了吗？哎呀，遇着这种事儿啊，就得往开处想，就当花了十年的功夫认清一条狼吧。阿姨，咱们别总想以前的事儿，我们得一起向前看呀、啊。旧的不去，新的不来。姐姐啊，还不到三十五岁呢，这样离了婚再嫁也不犯愁。回头我给姐姐张罗，找一个有钱男人。哼，有钱人那么好找啊？你还给我姐张罗？真要是有那样的男人，你早近水楼台先扣着，留着自己用了。哈，还真是啊！我当初真是鬼迷心窍啊，扣上你这个三无人员，无钱无势无能耐。哎哎，小程，少说两句吧哈。哎，妙妙妈，咱们抓紧吃饭吧啊！今天没给你做什么好的，就将就一点吧啊。来来来，这俩孩子就知道斗嘴。小程，我跟你说啊。这一顿饭可以将就，一辈子的日子可不能将就。你们俩老这么呛呛可不行啊！不是阿姨，我这个人说话吧就爱开个玩笑。你说一家人说话，要是句句较真儿，那咱干脆把嘴封上算了。哎，现在是开玩笑的时候嘛啊！哎，赶紧吃饭啊！吃完饭、哎、你就给你姐打个电话，问问她那边情况怎么样。就是，哎，妙妙妈，别管你混小子，来来来来。高秋生，不要，不要，不要，高秋生，不要
哎，姐，怎么样？我没什么事儿。雨水那边情况怎么样了？呃，雨水雨水没什么情况啊。呃，前两天找过你，我们也没告诉你在哪儿。这两天也没露面。哎，你那边查的怎么样？喂，喂，二姐，喂，没有，没查出什么来。玉峰县有雨水这个人，哎呀，谁也没说没有啊！我是问你查没查出什么可疑的地方，比如他们家还有没有房产，他以前干没干过什么坏事儿？没有，什么也没有，没有房产。妈怎么样了？呃，咱妈挺好的，没事啊，就是想你。哎，要不你让咱妈接电话，你跟她说两句啊。哦，不说了，不说了，我明后天就往回赶了。嗯，有话回去再说吧。好，挂了。<笑>怎么样？啊？嗯，没事儿，什么也没查出来。我姐这两天就回来了。姐姐呀、啊，是查不出来的，她还抱着幻想呢。她现在看那个雨水哪儿都好，她还在犯傻。哎，小程，你怎么不把桑叶的事儿告诉康兰呢？哎呀，一说桑叶的事儿，话就多了，电话里也说不清楚，让我姐干着急。好在我姐马上就回来了。<笑>秋生他们家以前就住在后面那个屋，只有一间房。他出事以后，他妈妈就把房子卖了。我想去你们公司，再找别的人问问高秋生的情况。啊，嫂子，别去了，公司老人没剩几个了。还有，你也应该知道我的难处吧？他伤害的那个女孩家住在哪儿？我想去看看。我不知道，我从来没见过他。他在这里还有别的朋友吗？嗯，没有关系特别铁的朋友。他出事之后，谁还敢跟他来往？嫂子，没必要找他们，没用。高秋生以前到底有没有女朋友？以前的事儿，别再提了，嫂子，我劝你啊，快刀斩乱麻，痛痛快快的和他离婚，回去以后跟他也别多说多问，这样对你对你们家人才有好处。他以前的女朋友，是不是特别有钱？嫂子，回旅馆再说吧，上车吧。就互相折腾了，最后啊，谁也落不了好。不管发生什么事情，你稳住，康兰信得住，帮助，把时间撑起来。你到底是怎么想的？你如果还惦着康兰，离什么婚呢？啊？就算有了女人，把这一切翻过去，不就完了？兄弟，康兰才是心疼你一辈子的人呐！你干什么去啊
桃子清醒了吧？想好了吗？我承认，你说的对。那离婚就是为了保护康啊，而且我不能从他这手里拿钱，这是我犯的，这样做对他不公平。对他不公平？这么说你根本就不考虑对我姐姐如何公平？我姐姐呢？她都公平了。钱我到别处想办法给你。一计不成，再施一计。你还想耍我？你从哪给我弄钱？找万明想要。找万明想要，为什么要去找他要？这么多年，我一直在想，我反反复复想这个问题。我为我妈的事儿去找他们说理，跟徐家争论起来。那时候我年轻冲动，没说几句，就互相推搡起来。当时你姐姐跟徐家正在谈恋爱，她怕她吃亏，我一甩，没想到意外的把她摔下了楼。我以为她会摔死，我一看闯出大祸，所以我就跑了。所以你姐姐受伤是我直接造成的，但是我觉得这件事情，我想来想去，是不是有问题？因为工地出事了之后，万明祥又继续派人去骚扰工地，他的目标是不是徐家？因为你姐姐的事情对万明祥来说只是个开头，他是当地最大的老大，他一直想着徐家爸爸公司的那个楼盘。你以为我没想到是万明祥背后指使的？十年来，我把种种可能全想到了，可你得拿出证据。你要是心里有底，还要畏罪潜逃吗？是，十年前我看不清楚，因为那时候我对万明祥感恩戴德。我大学毕业之后没有工作。经朋友介绍，我被万明祥的公司录用，而我妈妈在徐家爸爸的公司做财务。当时我妈妈得了绝症，切除肿瘤，每个月都需要化疗，需要花费很多钱。徐家爸爸的公司给我妈妈辞退，我妈妈的医疗费、医疗保险、公积金什么都没有。为了我妈妈的生命，我去找他们，我无论如何都没有想到。万明祥为了抢夺工程，他利用了我妈妈被辞退和我的冲动。当然了，我只是猜测，我跟你一样，没有任何证据。可你不是个男人，你妈妈病重，你却逃跑了，被逃逃了十年。你因为害怕蹲监狱，你苟且偷生；因为你贪恋康兰给你的温柔香，你就任凭我姐姐承受没有尽头的折磨吗？不是。我一直爱着我妈妈。十年来，我妈妈化疗治病的费用都是我打工赚来的。我把我妈妈转到离临海三个小时的地方，就是为了能照顾我妈。你知道吗？我每隔三个月，我都要偷偷的回去看她。为了让我妈妈能好好的活在这个世界上，我不能进监狱。我要是投案自首，我妈妈早就死了。现在我妈妈的癌症。终于扩散了，他活不了多久了，所以我也要进去。但是在我进去之前，我一定要把这个事情弄个明白。要不是我找上门来，你会下定决心去找万明祥吗？高秀生，你和万明祥是一路货色，对于你，我没有半点怜悯之心，是你逼我这样做的。你相信也好，不相信也好，我都会按照自己的方式为你姐姐讨回公道。朱月，再给我几天的时间，等康南回来，我们办完离婚手续，我就回宁北。我一定要找到万明祥的阴谋的证据。好，我给你时间，但是你离婚的那天，我必须要拿到我姐姐的赔偿费，一分钱都不能少。日后你若能从万明祥手里要到钱，你可以再补偿给康南。我现在就回南溪去照顾你的妈妈。对于病重缠身的老人，我狠不下心。朱燕，朱燕，我真的不明白，你一方面不顾我的实际情况，问我要五十万，一方面又要照顾我妈妈，你到底想干什么？因为你的人性还没有彻底泯灭，你还爱着你的妈妈。因为我爱我的姐姐，所以，我要想给我姐姐一个平安的下半生，我就必须让你拿出钱来，就必须去照顾你的妈妈。只有这样，我才能得到我姐姐需要的那一切
，赶紧想办法吧，不要再拖延时间了。我的忍耐是有限度的